Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Haldoráró 2020 évi újdonságait bemutató filmünkben. Pont egy évvel ezelőtt ugyanígy a saját otthonban kezdtük a bemutatót, és akkor még csak titkon reménykedtünk abban, amely mára mindenki számára köztudott, hogy a 2019. februárjában a Dél-Afrikai Köztársaságban megrendezett Féde Világbajnokságon a Magyar Nemzeti Válogatott tagjaiként Sipos Gábor és Jómagam világbajnoki címet szereztünk. Az elmúlt év is termékeny volt, mint ahogy itt az asztalon látható kupák is bizonyítják mindezt, azonban a VB cím mindegyiket felülmúlja. Mielőtt folytatnám, szeretném megköszönni azt a rendkívül sok elismerést, gratulációt és kedvességet, amit nem csak a vers utáni egy hétben, hanem egész évben kaptunk. A következő kiemelkedő eredmény, amire joggal lehetünk büszkék, az a Magyarországos Féldelbajnokságon szerzett második helyezésem. Azért beszélek több számban, mert ez ugyan egyéni verseny volt, de további három ember kőkemi munkára volt ahhoz szükség, hogy ezt az eredményt el tudjam érni. Ennek az ezüstéremnek köszönhetően 2019-ben ismét sikerült a MOZ Féder ranglistát megnyernem, immár négy év alatt háromszor, valamint a Method Féder ranglistán is új győzedelmeskedtem. Ezeknek az eredményeknek köszönhetően 2020-ban is tagja lehetek a magyar válogatottnak, mind a finomszerékes Féder, mind pedig a Method Féder szakákban. Nagyon büszkék vagyunk Pintér Zoltán kollégámra, aki a Casting Országos Bajnokság három tusa haladó kategóriájában magyar bajnoki címet szerzett. Ugyanilyen büszkék vagyunk a klubcsapatok Féder Országos Bajnokságán elért harmadik helyezésünkre, amelyet a Topnix csapattal közösen értünk el. Egy fantasztikus VB aranyal indult az év, és magunk sem gondoltuk volna, hogy ugyanezen év novemberében az előmetott Féder VB-n, pontos nevén a First International Féder Challenge-en, amely Olaszországban került megrendezésre, Gáborra újfent közösen a magyar nemzeti válogatott tagjaiként ismét sikerült győzedelmeskednünk. Nagyon jó dolog a magyar bajnokság vagy bármelyik rangos hazai verseny dobogóján állni, de a legfelemelőbb érzés az, amikor a hazától távol neked és csapatodnak szól a magyar himnusz. Még most így beleborzongok, amikor erre gondolok. Az elmúlt évben nekünk ez kétszer is megadatott, és minden erőnkkel azon fogunk dolgozni, hogy a jövőben ezt még sokszor átélhessük. Lássuk hát, mit sikerült kamatoztatnunk ezekben a nagyszerű versenyeredményekből, és milyen izgalmas, haldorádó újdonságok várnak ránk 2020-ban. Elsőként azokat a termékeket szeretnénk bemutatni, amelyeken nem csak mi, hanem egy komplet csapat szám szerint 7 ember dolgozott. A haldorádó egyik zászlós hajója a Blendex termékcsalád. Ezek elsőként csalikban, majd később aromákban, míg ettől az évtől egy komplett egyetanyag családban testesülnek meg. Ezekről elsőként a Csapatmunka című filmben láthatatok információkat, nézzünk is bele! Három éve kezdődött a sikersztori, melynek neve Blendex. Természetesen ezt megelőzte további bő két év tesztelés, próbálgatás, mire forgalomba hoztuk a Blendex pop az első négy ízt. A Blendex szó, a Blend, azaz kevert szóból ered, amely tökéletesen illik ezekre a csalikra, hiszen az évek, évtizedek alatt megtapasztalt legfogósabb aromáinkat és színeinket ötvöztük, amelyeket a dobozban található folyékony aroma koncentrátummal még tovább fokozhatunk. A Blendex pop van nagy pontyos, bikkel és féderes metód változata. A pontyozóknak a nagyobb 12 és 14 mm-es csalik készültek, még a féderezőknek 8 és 10 mm-es méretűek. A gyors pecákhoz nehéz ettől jobbat elképzelni, vagy fogósabbat, legyen szó féderes, bolis, vagy akár hagyományos pontyhorgász módszerről. Az első évben forgalomba került négy íz, a következő volt. Ananász és banán, eper és méz, tintahal és polip, fokhagyma és mandula. Még az elmúlt évben bővült a család a valsabb és mangó ízesítéssel. Ezzel egy időben került forgalomba, a pop-up csalikkal azonos ízesítésű, világos kék dobozú hidró csali család, amely egy mélysékelt felhajterejű wafter csali. Ez azt jelenti, hogy önmagából ugyan lebeg, de a csali tüske és horog éppen annyira elnehezíti, hogy az szinte súlytalanul fekszik el a mederfenéken, vagy épp a metodkosárban. Ez a csali a céltartós nagyhalhorgászatok, valamint a kélezett versenyszituációk nyerő csalia. Nagyon fontos, hogy mi nem magunknak, hanem nektek termékeinket rendszeresen használó és kedvelő horgászoknak fejlesztjük az újdonságainkat. Ezért folyamatosan kérdezzük, hogy milyen új ízeket, aromákat próbálnátok, vagy éppen mit hiányoltok a haldurádó termékpalettáról. Rengeteg új ötletet kapunk tőletek, amelyet nekünk csupán meg kell valósítanunk. A tavalyi évben is számtalan levél érkezett azzal kapcsolatban, hogy melyik legyen az új hatodik Blendex íz. Próbáltuk ezekből az ötletekből a lehető legtöbbet kihozni, és így alkottuk meg a Triplex Fantázia nevű új csalinkat, amely három különböző színű, 
piros, sárga és fekete, és három különböző aroma keveréke. A nagy ponty, a frankfurti kolbász és a tintahal együttesen egy igazán egyedi és harmonikus keveréket képez. Így van benne édes, van benne fűszeres és van benne halas aroma is, amely megfelelő arányban keverve valóban egy nagyon ütős csali aromát eredményezett. A triplex az év bármely időszakában nagyon eredményesnek bizonyult, én magam és csapattársaim is nagyon sok szép halat fogtunk vele, önmagában és más csalikkal kombinálva egyaránt. Az új íz a szérumok között is megjelenik, de azt egyelőre a kettő tégelyes tartóba még nem tudtuk megoldani, hogy a három különböző íz elszeparáltan kerüljön bele, ezért a nagy ponty piros színben, még a frankfurti kolbász és a tintahal keverve sárga színben került az adagolóba. A film megjelenése után nagyon sok kérdést és észrevételt kaptunk, ezek közül talán a leggyakrabban elhangzó a következő volt. Miért három, és miért nem négy, hat, nyolc, vagy akár még több színű és ízű a csali? A jelenlegi gyártási technológiánk bármire képes. Nagyon sokat kísérleteztünk ezekkel, de három különböző szín után az általunk leggyakrabban használt méretű csaliknál ez egyszerűen összefolyik, és jelektelené válik a csali, nincs értelme több színt vegyíteni, mert a fogossághoz semmit sem tesz hozzá, sőt, meggyőződésünk, hogy rontja azt. Abból indultunk ki, hogy hazánkban a legnépszerűbb és egyben legfogósabb csali színek a következők. Sárga, narancsárga, piros, fehér, lila, pink, rózsaszín, barna és fekete. Na most az is nagyon sokat játszottunk, hogy melyik három színt kombináljuk. Hogyha mondjuk a top hármat, a sárgát, narancsárgát és a pirosat kombináltuk volna, akkor azt vettük észre, hogy nem elég kontrasztos a színek közötti átmenet. Egyszerűen összeolvadnak. Kellett egy erőteljes kontrasztot biztosító, elválasztó szín, amely fokozza a csali láthatóságát. Itt jött képbe a fekete, amely párosítva a sárgával és a pirossal egy valóban ütös csali szint hozott létre. Már eddig is sok 2020-as újdonság képbe került, de úgy gondolom az igazán nagy duronás az csak most következik egy új etetanyag család, melynek neve Blendex. Nem tudok, hogy ennek ötlete is tőletek származik, Számos hajmeresztő javaslattal éltetek, hogy miként lehetne ezt megvalósítani. Most ezeket inkább nem sorolnám föl. Ehelyett nézzük meg, hogy milyen lett a végeredmény. Ahhoz, hogy ne egy divat terméket, hanem egy valóban fogós és értékes csalogatónyót állítsunk össze a brendes családban, meg kellett nekünk is vizsgálni, hogy mit használ a legtöbb horgász, mit tölt az ettőkosarába vagy a PVA hálójába. Ez lett többször. Etetőanyag, illetve mikropellet. Na mi ezt a kettőt kevertük a tökéletes arányban. Nézzük meg ezt egy konkrét példán keresztül. Itt van előttem a triplex eredetőanyag, amelyben jól láthatóan vannak piros, sárga, fluópiros és fluósárga színű, nagypont és frankfurti kolbász ízesítésű mikropeletek. Ez így együtt nem csak hogy jól néz ki, hanem nagyon fogós keveréket is képez. A finom szemcsés eredetőanyag metód kosárba töltve szinte lerobban. Azt távozik elsőként a kosárból, míg a mikropelet szemek a később érkező termetesebb halakat is megvárják. Azért ezeket az ettőanyagokat megnézve látszódik, hogy bőven van bennük anyag. És hogy mi az optimális keverési arány pellet és ettőanyag között? 50-50, 60-40 vagy 70-30 százalék? Ez legyen titok, hogy legyen a konkurenciánk is még gondolkodni egy kicsit. Ez így tökéletes, ahogy mi belőttük. Hat különböző változat közül kettő durván halas, hallisztes alapú. Az egyik a triplex, a másik pedig a tintahal és polip. A további négy a fokhagyma mandula, az eper méz, a valsabb mangó, és végül nem utolsó sorban az ananász banán, pedig édes alapú keverékek. Míg a Blendex Tuinvan etetőnök család a hétköznapi horgászatokhoz való, addig a Goldfeder széria, a kijelzett helyzetek és a versenyszituációkban nyújt ki magasló eredményt. Nem titok, hiszen sokat beszéltünk róla, hogy Dél-Afrikában egy natúr, kukoricabázisú, finom szemcsés etetanyaggal lettünk világbajnokok. Hoztunk haza ebből, és sokat próbáltuk hazai vizeken is. Sokan nem is sejtik, hogy egy új termék, legyen az csali vagy etetőanyag, milyen hosszú és sokrétű tesztelési időszakon esik át, mire végre elnyerheti végleges formáját. A kezemben a Champion Korn etetőanyag található. Jelen pillanatban a Pilisponót jövőben horgászunk Sipos Gábor kollégámos és barátommal. Itt is mindenféle újdonsággal próbálkozunk. Így nem kérdés, hogy ezt a kaját is már itt is bevetjük és próbálgatjuk. Ennek a látszólag egyszerű kukoricás kajának is már nem is tudom, hogy hanyadik a változatát tartom a kezemben. Hanyadik teszt fázisa van itt a vödörkében. Mindenképpen azt szeretném, hogy olyan állagú legyen a kaja, amelyet ha vízre dobok, 
annak minden szemcséje száz százalékban a medelfenékes süllyed, és ott marad, de ugyanakkor meg rendkívül nagy intenzív felhőt képezzem. Úgy néz ki, hogy végre megtaláltuk, és sikerült az összetevőket úgy összehangolni, hogy ezt az állapotot elértük. 100%-ban természetes összetevőket tartalmaz, brutál intenzív kukorica illatú és ízű finom szemcsés kaja. Látszólag egy nagyon egyszerű, még valójában több mint 10 különböző kukorica bázisú összetevőt tartalmaz. De nincs benne laktató, nagy darabos szemcse, csak a horogra fűzött csali. Ezzel a feletetett pályákon jól lakott finnyás halakat is kapásra lehet bírni. Olyan pontmágnes, amely tölthető hagyományos és metodkosárba egyaránt. Évközben már több helyen próbáltuk, sőt, éles helyzetben is bevetettük már. A Magyar Egyéni Féderbajnokság döntőjében vagyok itt látóképen, én már a második fordulóra készülök. Tegnap egy viszonylag erős szektorban sikerült szektor 1-es horgásznom, rajtam kívül további három világbajnok ült azon a részen. Úgy sikerült elejük kerülnöm, hogy egy viszonylag pontmentes szektorban is tudtam hat darab pontot zsákmányolni, méghozzá meg is mutatom mivel. Ez nem más, mint a 2020-as újdonságok közül a Haldorádó Champion Korn etetőanyag, amely nagyon hasonlít ahhoz, amelyel a magyar csapat Dél-Afrikában világbajnoki aranyat nyert. Lám ismét bizonyított éles körülmények között. Még egy aktuális tipre hagy térjek ki így a végén. Átlátszó hideg vízben a Champion korn a Masterfish-sel keverve egy olyan versenyetetőanyagot kapunk, amelynél jobbat jelen pillanatban Pontyozáshoz, hidegvízi pontyozáshoz nem tudnék mondani. A haldorádó termékeket eredményesen használó horgászok már megszokhatták, hogy nem csak egy terméket, hanem egy komplet megoldást és felhasználási javaslatot is kapnak hozzá. Azzal is próbáljuk egyszerűbbé tenni, megkönnyíteni a horgászok életét, hogy készre kevert, megnedvesített etetőanyagokat adunk a kezükbe. A hosszas tesztek során megtapasztaltuk azt, hogy ha különféle magas ásványi anyagtartalmú betain, illetve aminosav koncentrátumokkal kezeltük, és kicsit érleltük az etetőanyagokat, akkor sokkal fogósabb kajákat kaptunk, mintha csak simán vízzel kevertük volna be. Így olyan csalogatóanyagokat hoztunk létre, amilyenek még nincsenek a piacon, olyan csúcsmetód etetőanyagokat, amelyeket házilag szinte lehetetlen reprodukálni, és lehetetlen elrontani, túlvizezni, ezeket csupán át kell törni rostán, és már mehet is a kosárba. Nagyon népszerűek a redimetód etetőanyagok, illetve redimetód peletek, amelyek immár 8 különböző ízváltozatban érhetők el a kínálatunkban 2020-tól. Ezeknek a legújabb változata az Amanda, de hogy mit is takar ez a kellemes női név, milyen ízesítés rejtőzik mögötte? Az etetőanyag zöld színű, erőteljesen sós ízű és nagyon intenzív pisztácia, mandula és csokoládé aromával van ízesítve. Ha a lisztet vagy állati eredetű fehérjét nem tartalmaz, tehát teljesen eltérő, teljesen szokatlan és más, mint az eddigi redimetót kaják. A redimetót pellet azonban halas mikropelletek keverékén alapszik, és ehhez is az etetőanyaghoz is használt, nagyon kellemes és intenzív pisztácia, mandula és csokoládé aromát tettük. Mindkettő egész évben hatásos, tehát a négy év szakos kategóriába sorolhatók, viszont ahogyan nő a víz hőfoka, úgy lesznek ezek is egyre fogósabbak. Kifejezetten ajánlottak a nagy kiterjedésű, természetes vizeken való horgászatokhoz is, amikor a pontyok vagy nagyobb kárászok a célhal, nyáron pedig az amúr. Többször esett már szó róla, hogy a fejlesztésénk folyamatosan több szálon futnak, de nem mindegyik érik be január végére. Viszont, hogyha befejeződtek, akkor késedelem nélkül hozzuk azokat évközben is forgalomba, hasonlóképpen, mint a Big River etetőnyag családot. Ezt a Big River a komplet folyóvízi rendszer című filmjeimben már részletesen be is mutattam. Ebben az évben debütált a Haldorádó Big River etetőnyag család mindhárom tagja. Az Öregpont, a Fürgemárna és a Mohos Dévér. Ezek közös jellemzője, hogy jól tapadó, de viszonylag gyorsan oldódó etetőanyagú, durva szemcséket tartalmaznak, nagyon fontos durva és nehéz szemcséket tartalmaznak, amelyek a legnagyobb sodrásban is csak nehezen mennek arrébb, és helyben tartják a halakat. Közös jellemzőjük egy olyan fontos újdonság, aminek a neve elitikus pellet. Ez a különleges formájú, édesízű, kavicsra emlékeztető pellet, ez garantáltan ott marad a horgászhelyünkön, és helyben is tartja a halakat. 
Az öreg Pony Fantázia nevű etetőanyag egy sárga színű, többféle módon feltárt kukoricát, kenyérmorzsát, édeskekszet, piskótát és mikropelletet tartalmazó keverék. Édes ízével harmonizál a vajsav mangó aroma. Kevés semmel kukoricával lehet még dúsítani, azzal az igazán ütős. A fürgemárna bővelkedik minden olyan összetevőben, amely felkelti és fenn is tartja folyóvizeink legfürgébb halának a figyelmét. Gondolok itt a roppantott magvakra és a különböző mikropelletekre. Az enyhén sós íze nagyon jól harmonizál a sajt aromával. Ezt a keveréket egyébként kevés sajtos bajszos aromával lehet még tovább fűszerezni, és ragasztott csontival, vagy folytott csontival, esetleg élő csontival lehet még hatékonyabbá tenni. A mohos dévér talán a legösszetettebb etetőanyag mindhárom közül, hiszen a gondosan válogatott színű és ízű mikropelletek mellett gazdagon megtalálhatóak benne a roppantott olajos magvak is. Ez a szetetőanyag egyébként édes ízű, és spekulációs kivonattal lett aromásítva. Ha esetleg ez kevésnek érezzük, bár kétlen, kevés aromatúni nagy dévére lehet továbbfokozni a csalogató hatását, valamint a dévérekre nagy hatással van a vágott giriszta, így a sajt nem ki belőle. Mint azt láthattátok, a Big River termékcsalád szinte minden folyóvízi körülményre kínál megoldást, már csak rajtatok áll, hogy mire, hol és mivel szeretnétek horgászni. Ugyanígy az elmúlt évben jelent meg két finomságunk a Fermentix etetőanyag családból is. Ezek egyike a Fermentix FX egyetetőanyag, a másik pedig a Fermentix additív család elsőként megjelenő tagja, a tejsavas mikromagmix. Ezeket elsőként a nyári féderes kalandok sorozatunk negyedik részében a Visszatérés az Amúrok Birodalmába című epizódban mutattuk be. A Fermentix etetőanyag család gyakorlatilag a tejsavas palettánk alapját képezi. Sok évvel korábban a no ezzel kezdődött a kiváló nyári etetőanyagok fejlesztése, vagy talán nem túlzás azt mondani, hogy sikertörténete. Ennek alapjaira épülve azóta számos különféle pelet, szilikoncsali imitáció, folyékony adalék, illetve speciális metód etetőanyag érte el azt a szintet, hogy végül kereskedelmi forgalomba kerülhessen, viszont a forrást képező alap, a Fermentix sem esett perifériára, folyamatosan zajlottak a különféle újabb koncepciók, tesztelései, próbái. Hosszú idő után, illetve csapatunk kollektív munkájának eredményeképpen nagy örömmel mutatom be az idei év egyik szuper újdonságát, a Fermentix FX1 etetőanyagot. Ez egy teljesen új gyártás technológiával készülő, világító narancsárga színű, édes, narancs eszenciával ízesített, használatra kész, nedves etetőanyag. Talán a világon az első olyan etetőanyag, amely természetes módon élesztő gombák segítségével előállított alkoholt és tejsavat is tartalmaz. A termék előállítása során többszörös fermentációt alkalmaztunk, melynek eredménye egy olyan édes savanyú keverék, mely a Fermentix termékcsalád legösszetettebb, legkülönlegesebb tagja. Nyól működik, a tavaszi felmelegedő, a nyári meleg, illetve az őszi hűlő vizekben egyaránt, azaz áprilistól októberig eredményesen bevethető. Imádják a pontyok és amúrok egyaránt, és gyakorta a termetes példányok sem tudnak neki ellenállni. Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy ennek a kifejlesztése pont három évet vett igénybe, amely során gyógyszerészek, kutatómérnökök, a legmodernebb technológiával rendelkező gyártók, illetve teszthorgászok összehangolt munkájára volt szükség. Ez a termék 100%-ban természetes, növényi eredetű összetevőket tartalmaz, és ami még szintén említést érdemel, 100%-ban Made in Hungary. Szintén az abszolút újdonságok közé tartozik a Fermentix additív termékcsalád, aminek az első debütáló tagja a Micromagmix. Ez tulajdonképpen egy tökéletesre érlelt, fermentált, kisméretű magkeverék. Talán még rémlik a filmből az a délelőtti rész, amikor az etetőanyagokat kevertük be, és a Sipi kibontotta ezt a Micromagmixet, majd az orrom alá dugta, és hogy mennyire meghökkentő volt a szaga neki. Hát nem véletlenül. Tényleg egy nagyon-nagyon erőteljes, intenzív, teljesavas magmixről van szó, amit a pici mérete miatt nyugodtan használhatunk akár metód etetőanyaghoz is, mert nem fogja szétdobni a kaját, nagyon jól megmarad majd a bordák között, vagy akár pelletféder kosárral, bordás etetőkosárral is jól használható bármilyen hagyományos etetőanyaghoz, gazdagíthatjuk fel a beltartalmát, illetve fontos megemlíteni azt is, hogyha eredendően nem teljesavas keveréket használunk, de szeretnénk azt egy kicsit nyáriasítani, tartalmasabbá tenni, ez a magmix tökéletes hozzá. 
Az adagolását nem bonyolítottuk túl, egy csomag FX1 kajához, egy csomag Fermentix additív mikromag került. Gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nyár elején újabb Fermentix újdonságokkal fogunk jelentkezni, de arra még várni kell egy picit. Évek óta töretlen a gumicsaliaink sikere, sőt, egyre nagyobb igény mutatkozik ezek iránt. Rendkívüli fogóságuk és sikerességük a tartóságukban rejlik, ami azt jelenti, hogy egyetlen szemmel, ha nem veszítjük el, akár több tíz darab hal is megfogható. Remekül ellenállnak az apró halak csipkedéseinek, a törpeharcsák támadásainak, és így ki tudják válogatni a valóban értékes halakat. A Spéci Korn Mega, illetve a Blendex Korn kukoricák között a 2020-as évtől már megtalálható a Triplex újdonságunk is, ami három különböző színű, piros, citromsárga és fekete színű csali imitációkat jelent egy tégelyen belül. Ahogy a korábbi gumicsaliaink esetében megszokottá vált, ezek is elérhetők egy ilyen hatos pakban és külön-külön egyaránt. A tavaly évben került forgalomba az oldódó fluolebegő pelletekkel megegyező ízvilágú, de az ottnál jóval kisebb méretű Fluometod Wafter csali család. Részben ezeknek is köszönhetem, hogy 2018-ban a Metod Magyar Bajnok lettem. Mint a neve is mutatja, ez a csali nem pop-up, hanem Wafter. Ez azt jelenti, hogy önmagában a vízbe dobva lebeg, de csalítüskére tűzve nem emeli fel a horgot, sőt, még a csalítüskét sem, és nem is törekszik kifelé a gombócból. Viszont szinte súlytalanul fekszik el a kosárban, így a hal ugyanolyan könnyedén fel tudja hörpölni, mintha lebegne. Másik fontos és meghatározó tulajdonsága ennek a kis peletnek, hogy folyamatosan oldódik. Ennek köszönhetően az aromáját gyorsabban kibocsátja, így a hal könnyebben megtalálja. Hiányzott a kínálatban egy fehér színű, intenzív, fokhagyma ízű csali, most ezt pótoltok, és már ez is elérhető lesz a 8 méteres változatban. Ez kapható lesz önmagában, vagy akár a Mix 6-os készlet tagjaként, a vadszilva, brutál liver, tüzes pont, édes ananász és csilisfahé mellett. Kurens csalik sora az eddig bemutatottakkal még közel sem ért véget, sőt, talán nyugodtan mondhatom, hogy az igazán nagy duranás csak most következik. Nagyon népszerűek a horgászok körében az úgynevezett vérző vagy füstölgő csalik, amelyek eddig a haldorádó palettán nem voltak megtalálhatók. Holott évek óta kísérletezünk, próbálkozunk hasonló jellegű csalikkal, de egyszerűen nem véltük őket megjelenésre alkalmasnak, vagy nem találtuk őket egyszerűen kellően fogósnak. Viszont most nyugodtan mondhatom, megérkeztünk. Nézzük meg, mit tud a tornádó névre keresztelt új csalink. De mindjárt az elején szeretném tisztázni azt, hogy kiknek ajánljuk. Ez nem egy tipikus versenycsali. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem lehet versenyszerű körülmények közepette is használni, de kifejezetten a hétköznapi, mindennapos ponthorgászatokhoz akartunk egy olyan univerzális csalit, amelyel bárhol bármilyen körülmények közepette eredményesek lehetünk. Illetve azoknak a horgászoknak ajánljuk, akik kedvelik a termékeinket és nyitottak az újdonságokra. Elsőként, ami feltűnhet, az a szokatlan forma. Tulajdonképpen ez nem is egy pelet, nem is egy bojli, hanem egy teljesen újfajta, kúposodó, bordázott oldalú csali. A forma ötlete egyébként onnan jött, hogy a különféle peleteket és bojlikat gyakorlatilag megcsipkedjük, megfaragjuk, és ezáltal szabálytalan, szokatlan, a féle amorf alakúvá tesszük, és lehet, hogy pusztán a véletlen műve, de a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a halak sokkal előbb felveszik ezeket a csalikat, mint a szabályos, sablonos formájú társaikat. Nagyon kényesen ügyeltünk a felhajtó erőre is. Ez egy wafter csali, amely, hogyha a vízre rátesszük, mint ahogy itt látható az akváriumban, lebeg. Viszont 10 mm-es normál csali tüskéhez van optimizálva, ami azt jelenti, hogy ha erre feltűzöm, akkor a horog súlyával együtt pont olyan pozíciót vesz fel a mederfenék közelében, ahol a legelőbb felveheti a pont. Fontos volt a tökéletes méret kiválasztása is. A versenyszerűen horgászók ritkán használnak 8 mm-től nagyobb méretű csalikat, sőt, ők inkább az 5-7 mm-eseket részesítik előnyben. Míg az átlaghorgászok pedig ritkán használnak 10 mm-től kisebbet, ezzel is szelektálva a halakat. Ezen szempontokat figyelembe véve 12 mm-ben határoztuk meg a csali legszélesebb pontját, a hosszát pedig 10-11 mm-ben. Ez már egy olyan méretű falat, amit nem bántanak a keszegek, viszont szívesen fogyasztják a pontjuk. A csali állagát, keménységét tekintve pedig tökéletesen tűzhető csali tüskére vagy fűzhető hajszálelőkére. Éppen ezért én gyakorta használok két wafter csalit is felfűzve. 
Hogyha például kettő különbözőt egymással szembe fordítva helyeztem föl, az nagyon fogósnak bizonyult a nagyhalas féder horgászatok során, nem véletlenül mutatom be ezzel a pelet féder kosaras végszerelékkel, mert azt tapasztaltam, hogy ha a csali így szabadon van, így tud a legjobban érvényesülni, és így szépen szivárogtatja ki folyamatosan magából az attraktív aromát. Sarkolatos kérdés volt az is, hogy mennyire füstöljenek ezek a csalik. A piacon található több terméknél az tapasztalható, hogy vízbe kerülve olyanok, mint egy atomrobbanás. Azonnal megfestik a vizet maguk körül. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó megoldás, ugyanis számos alkalommal a tesztfázisban ezeket mi is kipróbáltuk. Azt nem mondom, hogy menekült tőle a hal, de hogy lényegesen kevesebb halat lehet vele fogni, mint amikor szerényen, diszkréten, de folyamatosan füstölnek a csalik, az nem kérdés. Ezért a mi csaljaink pont annyira füstölnek, pont annyira véreznek, amennyire szerintünk kell, Lassan, de folyamatosan, akár órákon keresztül tudják ezt produkálni, bár szinte kizártnak tartom, hogy ezen időszak alatt ne venni fel a halőket. Nem beszéltünk még az aromákról, úgyhogy esék néhány szó az ízekről és a színekről. A tornádó waftert négy különféle ízesítésben és hozzájuk passzoló színben kínáljuk. Itt van mindjárt az elején az édes szamóca, piros színben, mellette pedig az embutrikacid és ananász párosítása, élénk citromsárga színnel. Két nem megszokott íz és szín következik. Itt van a rockfor sajt, ami egy igazán különleges, büdös sajtfajta. Ezek a csalik narancsárga színűek. És itt van végül a mézes kalács, egy ilyen szolíd, barna színárnyalatban. Zárszóként még hozzátenném, hogy a rockfor sajt változatot nem csak folyóvízen érdemes bevetni, hanem nagyon kellemes meglepetéseket okozhat azokon a sokszor horgászott álló vizeken is, ahol a szokásos ízek, színek, aromák csődöt mondanak. Próbáljátok ki bátran! Az egyik legnépszerűbb adalékanyagunk a mikropelle, amely immár tízféle verzióban található meg a kínálatunkban. A legújabb, 2020-as újdonság, a triplex. Ennek szemcséi sárga, piros és fekete, valamint az íze, a népszerű nagypont, frankfurti kolbász és tintahal keveréke. Ezek a mikropeletek akár önmagukban is alkalmasak etetésre, különböző módon be lehet őket juttatni, valamint alkalmasak etetőnyagok dúsítására, továbbá különböző magkeverékek kiegészítésére is. Kiegészítők terén is egyre nagyobb a kínálatunk, és ezek közül talán kiemelkedik a zsinór szortimentünk, amely, ha jól megszámolom, most már 14 különböző tagot számlál. Egészen 10 métertől 900 méterig kínálunk több különböző kiszerelésű zsinort. Ezek közül talán a legnépszerűbb a fédezéshez ajánlott főzsinórjaink, konkrétan a Red Feder és a Blue Feder. Engedve a vásárlói kéréseknek, ettől az évtől Két új színnel bővült ez a paletta, a Purple Feder és a Black Feder, azaz a lila és a fekete főzsinór, amely most már a kínálatunkban fédelzéshez is elérhető. Hogy éppen melyik zsinórra trendi és kinek melyik tetszik, ezt nehéz kiszámolni, de mi próbálunk minden igényt kielégíteni. Ismerkedjünk meg a Haldorádó! Bojlis nagypontos horgászathoz kifejlesztett 2020 év újdonságaival, de mielőtt el rátérnénk, tök arról beszélgetni egyébként, hogy az egyik legnépszerűbb sorozatunk, nektek köszönhetően, a nagypontok nyomában, amelyben ugye nem csak termékek, hanem olyan hasznos praktikák jelennek meg, amelyek segítségével sokan életük legnagyobb pontjait tudták megfogni. Szóval dicséretnénk titeket, dicséretnénk magunkat, hogyha a termékek és a hozzáadott tudásanyag nem működne, akkor bizony most nem néznek minket. Bízom benne, hogy 2020-ban is ezek ugyanilyen sikeresek lesznek, és nézzük, mikkel készültetek. Köszönöm, Gábor, ez valóban így van. Péterrel mi is ezt érezzük, hogy a haladrádó termékcsádon belül egyre nagyobb igény mutatkozik a boll is nagyhalas termékekre. Ezt igazolják vissza a vásárlóink is, hiszen egyre többet adunk el ezekből a termékekből. A vásárlóink azt is nagyon jól reagálták, hogy 2019-ben megújítottuk a komplet boll is termékpalettát, és 2020-tól egy új ízzel beütettük a triplex -szel. Ezt az ízvilágot részletesen a nagypontyok nyomában 20. részében mutattuk be. Sokat dolgoztunk azon, hogy a boli kínálatunk letisztuljon, és egy jól átlátható palettát kapjunk a végén, amely szinte minden víztípusra és helyzetre kínál majd megoldást. 
eredendően nem szerettük volna ezt bővíteni, de a horgásztuláink alatt azért mindig próbálkozunk valami újjal, és sikerült találnunk egy olyan alapanyag és aroma kombinációt, amelyet nagyon széles testcsapatunk segítségével elég sok vizen próbáltuk az országba, sőt még az ország határon túl is, és egybehangzó véleménye volt a fiúknak a végén az, hogy ez bizony mindenképpen érdemes lenne kereskedelmi forgalomba hozni, mert annyira fogós. Így született meg a Triplex nevű csali család, amelyben három népszerű arománkat gyűrtük egybe. Az első a nagy hal, a második a frankfurti kolbász, a harmadik pedig a frekete tinta hal. Így van benne édes, halas és fűszeres összetevő is. Nagyon érdekes ez az aroma kombináció, de közelről már nézve a csalit, megszagolgatva, mind a három aroma nagyon jó kiérződik belőle, és pont ezért a megfelelő arányban keverve nagyon harmonikus keveréket képez. Ennek köszönhető, hogy az év szinte bármely szakában nagyon eredményes és hatásos csali, akár önmagában, vagy pedig mással kombinálva is. A triplex idesítés elérhető a kárbóli termékcsalád valamennyi változatában. Az első és legszembetűnőbb az a nagy dobozos bóli, ami a tavalyi évben változott, Ekkor változtattuk meg a mértét 20-ról 24 mm-re, és egy picit az alapjait is módosítottuk azért, hogy a megváltozott igényekhez igazítsuk, így már akár elérhető vele az, hogy 48 vagy 72 óráig is folyamatosan vízben lehet tartani, anélkül, hogy feloldódna, vagy eltűnne, esetleg az apró halak kárt tennének benne. A megnövelt bojli méret megnövelt popápot is kívánt, ezért a dobozban helyet kapott most már egy 16-os és 20 mm-es golyó is. Még egy érdekesség, hogy ez a csali háromféle színben pompázik, Fluorsárga, fluopiros és fekete színnel vonja magára a halak figyelmét. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy akinek tetszik ez a háromszínű triplex kivitel, annak egy nagyon széles szortiment áll a rendelkezésére, ugyanis elérhető a blendes családban, metód verzióban 8 és 10 mm-es méretben, ugye ott van a Big Carp, a 12 és 14 mm-es méret, még itt van a Nagy Popup, 16 és 20 mm-es méretben. Így 8-tól 20 mm-ig elég széles skálán lehet változtatni a csalik méretét. Nézzük tovább a csalizóbólikat. A sorta kárbóli Long Life Kutid, azaz bevonatos főzött csalizóbólival folytatnám, amely egy 18 mm-es bevonatos bóli, ami kapott egy ilyen speciális panírt. Ennek fontos szerepe van a vízbeérés követően, hiszen szinte azonnal kifejti a hatását, így alkalmasabb a rövidebb ideig tartó gyors horgászatokhoz is, illetve a színe is nagyon sokat számít, jól kitűnik a többi etető bóli közül. Kezemben van az a csali, amit ezen a túrán is nagyon-nagyon szívesen használtunk. Ez a kárbóli Big Wafters, azaz balanszírozott főzött csalizóbóli. Azért kedvelem ezt a csalit, mert nagy mérete ellenére mégis könnyű, ugyanis az összetejvői között parafa örlemény is található, amely kikönnyíti ezt a hatalmas golyót. Ezt a csalit kifejezetten ajánlom nagy halhorgászok számára is, szelektív hatása miatt kiterjedt természetes vizeken is. A triples családból csupán már csak egy tagunat hátrányt melyet még nem mutattunk be, ez pedig a kárpszirup. Természetesen ebben a kivitelben is elérhető. Ez egy nagyon sűrű, folyékony aroma, amely ott fejti ki a hatását, ahol a pontyhorgászatnak szüksége van rá, az zajzaton, ahol a halakat szeretnénk megfogni. Nagyon nehéz fajsúlyú aroma, így vízbe öntve is jól látható, hogy mennyire süllyed. Mi ezzel szoktuk általában az etetésre szánt golyókat belocsolni, de jól használható főtmagvak, pelletek vagy etetésre szánt bolyik ízesítésére is. Mindemellett mi erőszedettel használjuk a stick mix rudaskák ízesítésére is, hiszen olyan az anyaga neki, ami a PV hálót nem oldja. Ezt a terméket egyébként minden nagyobb horgásztúrára magunkkal vittük, többet között Horvátországba is, azonban ott még kísérleti stádiumban volt ez a csali, viszont már akkor a túra legnagyobb halát adta, hogy mekkora is volt ez, nézzük meg együtt. Csodálatos ez a reggel, ettől szebbet szerintem egy horgás sem kívánhat, Hajnalban gőzölgő vízfelszínnél fárasztani egy jónak ígérkező halat. Csodás! Brutál erős ez a hal! Oda néz Tomi! Közelebb, közelebb! Ah. Igen! Popapot már elhagyta. A kis csót hatos foroggal tökéletesen akadt az alsó ajkába. Alig bírom kivenni, de jól akadt, porcot fogott. Első sumbári halamnak szerintem tökéletes ez a tükrös. Mit szólsz, Tomi? Tartsod, Peti, nagyon remeg a hangod. Mi van vele, Pál? Nehéz. Kicsit még reggeli hátra van. Elcsuklott a hangom. Fú, elértem én. Brutál tükrös. Mindenhol megérdemli a lehetőleg kíméletesebb bánásmódot, de úgy gondolom, hogy ez a 20 plusz, ami első külföldi 20 feletti halam, kivételesen rászolgált erre. Mesés hal. Eljött az idő, hogy útjára engedjem, 
Köszönöm szépen az élmény. Küld a nagy tesót, várjuk szeretettel. Itt vagyunk jelenleg a horvátországi Sumbár tavon, Tomék a háttérben spombolnak. Érdekes a helyzet, hiszen eddig egy olyan csaliról, melynek a túra eddigi legnagyobb 20 pluszos halát köszönhettem, még nem ejtettem szót, íme itt van előttem, megmutatnám, ez a triplex bolli. Azért nem beszéltem ezen a horgászaton még erről a csariról, mert amit látjátok, ez még egy kísérleti stádiumban levő bolli, de azért megmutatom, hogy itt van előttem a 24-es főzött kivitel, illetve a pop -up. A halat ezzel a Hingsti Frigen felkínált, pop up sikerült megfognom. A Haldorado Big Fit széria a nagy mennyiségű szoktató és helyben tartó etetésekhez kínál egy gazdaságos megoldást. Sikerült olyan jó minőségű peleteket és bolylikat egy családba rendezni, melynek köszönhetően egy hosszabb horgásztúra sem kerül egy vagyonba. A meglévő négy ízt az eperananászt, a tintahalat, a fűszeres kolbászt, valamint a vadpontjot kiegészítettük ez évtől egy új ízvilággal, mely nem más, mint a fokkaima és mandula. Erről az ízesítésről volna egy személyes kiegészítésem, hogy hogyan is került ez bele a haladoráló termékpalettájába, vagy hogy jutott el Magyarországra. 2012-ben voltam először a Dél-Afrikai Köztársaságban, és ott tudatosan tanulmányoztam a pontyos horgászatot, és megdömbenve tapasztaltam azt, hogy mennyire sokfajta aromával próbálkoznak, a horgászok, ők tulajdonképpen a horgászat sikerességét a különféle aromák váltogatásában látják. Ezekből hoztam haza, és természetesen próbálgattam itt is, de megmondom őszintén, hogy igazából egyetlen egy olyan aroma volt, amelyel érzékelhetően tudtam a Magyarországon élő vagy a környékünkben élő pontjukat motiválni, az egy Devil Fork névre hallgató aroma volt, amely fokhagyma és mandula ízesítésű. Hát igazából ez volt, ami később átkerült némi módosítással, ami termékpalettánkra is. 2014-ben került ördögűző fantáza néven forgalomba az első ilyen arománk, majd később eredetőnyagunk, és azóta is az egyik legsikeresebb, legmeghatározóbb aroma a haldorádó termékpalettáján. Miközben, ha jól megfigyeljük, Magyarországon és a környékben talán már nincs olyan ismert vagy kevésbé ismert gyártó, akinek a palettáján ne lenne fokhagyma mandula ízesítési eredetőanyag és csali. A jó példa ugye ragadós. Az új ízesítési termék elérhető a normál kiszerelésben 6 mm-es pellet és 21 mm-es bolli formájában, és mindez mellett megtalálható a gazdaságos kiszerelés, amelynek súlya 2,5 kg, mind a pelletnél, mind pedig a bollinál egyaránt. Köztudott, hogy nagyon szeretünk nagy kiterjedésű természetes vizeken is horgászni, mint például a Balaton vagy a Duna, illetve ezek mellett kisebb vagy csatornákon is, ahogy gyakorta a legeredményesebb, szelektív csalogatóanyag a tigris magyaró. Mi a tigris magyaró fogosságának a titka? Érdemes erről dr. Pula István barátomat meghallgatni. Ú, de szép! Azt mondod? <gül> Gyönyörű ez! Látod a szájában a tigris magyarod? Érdekes, a tigris magyarul ez egy nagyon univerzális csali, mert akármilyen helyen, mindenféle előetetés nélkül a hal fölveszi, mert hát nem látom, még tigris magyarul ültet vint itt a az alján, de valami van benne, ami, ami nagyon tetszik nekik, és teljesen vadvizen, kereső horgászattal is gyakorlatilag. Első csali lehet mindenütt. Na most tettem fel egy nagypont ízesítésű fekete és sima tigris magyarót a hajszál előkére. Vadvizen szinte utolérhetetlen a tigris magyaró. Annak ellenére, hogy nem része a természetes táplálékainak a pontnak, első felkínálása fölveszi és keresi, amíg az utolsó szem el nem fogyott az etetésről. Hát ennek az oka az lehet, bár inkább én spekulálok, hogy nagyon magas a cukortartalma, olajtartalma, és amikor ráharap a har, akkor nagyon kellemes roppanást érez a garatában, amikor, amikor letolja. Tigris magyar egyébként nagyon finom, meg lehet próbálni. Spanyolországban része a, a normális emberi tápláléknak, és hát itt Amerikában is egyre inkább a bioboltokban árulják emberi fogyasztásra. Én is próbáltam, nagyon kellemes, aromás, ropogós, finom. Már évek óta kapható a kínálatunkban csidisfahéj, mézes pálinka, nagypont és natúr ízesítésű főt tigris magyaró. Ezekre az igény az utóbbi időben egyre nagyobb volt, folyamatosan emelkedett, ezért úgy éreztük, hogy érdemes ezt a dolgot egy szinten magasabbra emelni. 
felvettük a kínálatunkba a főtt tigris magyaró mixet. Ez vegyesen tartalmaz főtt tigris magyarót, főtt fekete tigris magyarót és egy kevéske főtt kukoricát is. Olyan tökéletes mix ez, amely garantáltan helyben tartja a termetes amorokat és pontyokat egyaránt. Ez most kapható lesz natúr és embutrik acid, azaz valsabb ízesítéssel is. Ha már ilyen széles szortimentben kínálunk etetésre tigris magyarót, akkor teljesen logikus lépés volt, hogy legyen tigris magyaró csalizni is. Ez nem más, mint a turbo tigris. Az ízesítések passzolnak a zacskós kiszerelésekhez, annyiban különbözik, hogy a csalizó tigris magyaró tartalmaz nagyméretű XL-es tigris magyarót, illetve fekete tigris magyarót is. Az ízesítések a következők. Natur, csilis fahé, nagy ponty, mézes pálinka, illetve egy új ízvilág, ami nem más, mint az embutrik acid, vagyis a vajsov. Ezek fogóságáról saját magam is megbizonyosodhattam legutoljára a délhaló tavon, ahol a turbo tigris nagy ponty mindent vitt. Pontosabban a pontyok vitték folyamatosan. A spéci additív adalékok nem mesterséges aromák, hanem olyan természetes, növényi és állati eredetű kivonatok, amely roppant fontosak pontyot táplálkozása folyamán. Ezek egyértelműen jó hatással vannak táplálkozásukra, a lehűlt vízben is jól oldódnak, és olyan nyomelemeket, ásványanyagokat, vitaminokat tartalmaznak, amelyben a pontyok jellemzően hiányt szenvednek. Ezért ezek zamata számukra kívánatos falatok ígéretét jelzi. A népszerű széles szortimentet biztosító termékcsalád most egy új taggal bővül, amely a halonai komplex. Ez a termék egyébként több különböző halva és eszenciális olaj keveréke, magas az omega-3 és omega-6 zsírsabb tartalma, emellett tartalmaz D-vitaminokat is. Magas kalóriatartalom jellemzi, garantálta a jó természetes energiaforrás. Különösen hatásos a felmelegedett vizekben. Etetőanyaghoz, tick mixhez keverve extra csalogató hatás biztosít, miközben folyamatosan és látványosan dolgozik. Mivel nem avalosodik meg, ezért hosszabb idejű pácoláshoz, bojlikhoz, pelletekhez is kiváló. Fontos megemlíteni, hogy ez a halolaj a pévia termékeket sem olja. Úgy gondolom, hogy egy igazán izgalmas és mozgalmas év vár ránk, meg annyi jó új termékkel. Azt kívánom, hogy fogjátok meg ezek segítségével eddigi legnagyobb halaitokat. Sikeres évet kívánok mindenkinek!